السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم واحدة مربعة من أحدث وأجمل الوحدات المربعة لعمل مفرس سرير أو بطانيه بيبي أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم وحدتنا او مربعنا النهارده او بطانيتنا النهارده بنستخدم فيها مجموعه كبيره جدا من الالوان وفي امكانك استخدام بقايا الخيوط بالعكس يمكن كمان وفرشنا النهارده بيتيح لينا ان احنا نستخدم بقايا الخيوط اكتر من اي وحده مربعه تانية لانك بتستخدمي اكبر كم ممكن في الالوان على شرط انك تخلي قاعده المفرش هو بس اللون الوحيد اللي هيكون موحد معاكي هو هيكون لون قاعده المفرش انك مثلا تخلي قاعده المفرش ابيض او اسود او اي لون انت حب وداخل الشغل طبعا او داخل المربع بتشتغلي بكل بقايا الخيوط المتاحة عندك لان فعلا انت مش محتاجة غير كميات خيوط حتى كمان خيوط اللي بتكون اطوالها قصيرة ممكن تشتغلي بيها لان احنا زي ما احنا هنشوف دلوقتي بنشتغل بالوان كتير جدا داخل المربع بتاعنا يلا بينا نشوف هنشتغل مع بعض ازاي هنشتغل بخيط سوف متوسط سمك ده سمك الخيط معنا النهاردة مع ابرة رقم 3.5 مليمتر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بسيب مسافة من الخيط مسافة صغيرة ولف الخيط حلقة على الهو بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها طرف الخيط بشد بقى في العقدة البداية في البداية ببتدي أكون ستة سلسلة بيكون عندي على إبرة حلقة بسم الله الرحمن الرحيم بلف الخيط وأخرج منها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب في بنات ما بيحبوش يكون منتصف الدائرة دي في فراغ بس هي عامة الموديل النهاردة في فراغ في المنتصف لو حابة أنت ما يكونش معاكي فراغ قللي عدد السلاسل الى اربعة او اشتغلي بدائرة سحرية هيكون افضل بدخل في اول سلسلة اشتغلتها واسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة هبتدي زي ما احنا شايفين دي الدائرة معايا هي مش كبيرة ولا حاجة هخلي خيط البداية في ظهر السلاسل هبتدي ارتفع سلسلتين واحد اتنين وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع بعد كده ببتدي ادخل اشتغل عشر عمود بلفة ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة ازاي بشتغل العمود بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقى معي حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معي على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منه كده اشتغلت اول عمود, أول عمود والسلسلتين طبعا ملناش علاقة بيهم دون مجرد سلاسل ارتفاع سلسلة مسافة وهلف الخيط وادخل اشتغل تاني عمود سلسلة عمود ده رقم ثلاثة سلسلة وهكذا حتى يكتمل العدد معي يكون عشرة عمود بلفة وما بين كل عمود وعمود سلسلة في نهاية السطر بيكون معي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عمود بلفة بسيب السلسلتين وفوق اول عمود بدخل وبقفل بغرزة منزلق السطر اللي جاي بيكون عندي فوق كل فراغ بشتغل غرزة حشو واحدة يعني انا عندي هنا عشر عمود وعشر سلاسل يعني عشرين فراغ برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وبدخل انا عندي كده حلقة بدخل في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج معي حلقتين هلف الخيط واخرج منه كده اشتغلت فوق العمود حشو فوق السلسلة اللي بعده كمان حشو وكل فراغي قابلني بدخل فوقيه اشغل غرزة حشو واحدة مفيش اي تزايد مجرد السطر دوت يكون سطر تأسيسي عشان ابتدي بعد كده اكون شكل الاسطوانة او السي دي هكمل غرزة حشو لغاية ما اوصل للنهاية بيكون معايا عشرين غرزة حشو هكمل وارجع لكم في نهاية السطر بقى معايا عشرين غرزة حشو بدخل في اول غرزة اشتغلتها وبسحب بغرزة منزلق في المرحلة دي مش محتاجة اللون الابيض دلوقتي هسحب الخيط وهسحبه واسيبه بالشكل ده اسحب منه عشرة سنتي وبابرة التنظيف في نهاية الشغل ببتدي اقص الخيط وبعد كده ببتدي انظف الشغل بتاعي دلوقتي نقدر نكون شكل الاسطوانة او سي دي بجيب بقى لون من الالوان اللي هنستخدمهم تقدري تستخدمي عشر الوان في المربع الواحد وتقدري تستخدمي خمسة وتقسميهم مرتين داخل المربع يعني لو هتستخدمي عشرة بتستخدمي كل لون مرة في داخل الاسطوانة او سي دي لو هتستخدمي خمسة بتستخدمي اللون مرتين مرة هنا ومرة هنا بقى في العقد البداية وابتدي ارتفع عشرة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وهاجي هنا عند اي مكان من غرز الحشو اللي عندي ببتدي اسحب الشغل بالشكل ده وهرتفع سلسلة وداخل كل غرزة من الغرز هبتدي في الحلقة الخلفية اشغل غرزة حشو واحد 
اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بسم الله الرحمن الرحيم سبعة ثمانية مش شيطان بيعكسنا عوز ولا مش شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم كده بسم الله واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر بعد ما خلصنا العشرة ونعتبرهم اول طبعا سطر عندي اهو بعد الشغل بالشكل دوت لاني هبتدي بعد كده اشتغل ايه على الحلقة الخلفية من السلاسل ارتفع سلسلة واول غرزة بسيب طبعا السلسلة اللي ارتفعتها وبدخل في الحلقة الخلفية الباكلوب من السلاسل اللي اشتغلتها الغرز اللي اشتغلتها الحشو تحت عفوا بشغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية الف الخيط وادخل الف الخيط واخرج من الحلقتين عندي هنا زي ما احنا شايفين حلقة امامية ماليش علاقة بها بروح للحلقة الخلفية الباكلوب ادخل اسحب الخيط واخرج معنا حلقتين الف خيط واخرج من اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر بالشكل ده وصلنا لنهاية السطر نفس المكان اللي أنا شبكت فيه هو هو هدخل فيه تاني هسحب الخيط بغرزة منزلق بالشكل ده طيب انا بشتغل بالطريقة دي كم سطر بشتغل بكل لون ست سطور كده واحد اتنين هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية وبرضك على الحلقة الخلفية عندي هنا الفرونت لوب ماليش علاقة بيها بروح للباك لوب وابتدي اشتغل غرزة الحشو ايه زي ما احنا شايفين واحد اتنين كله في الباك لوب الحلقة الخلفية تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة نعدل طبعا شغلنا اهو رقم عشر هتحسوها جاي بكيرف مايل شوية بس ما تنسوش العدد بتاعها عشر ده كده تالت سطر اشتغلناه رابع سطر بارتفع سلسلة ولف شغل تاني للوجه تاني زي ما احنا شايفين وفي الحلقة الخلفية تاني بشتغل عشرة غرزة حشو خمسة ستة بسم الله الرحمن الرحيم سبعة ثمانية تسعة عشر وبكمل طيب احنا هنا شبكت في البداية السلاسل وإيه في أول فراغ ده ورجعت لما اشتغلت على الغرز ورجعت في السطر التاني اشتغلت دخلت بردك شبكت في نفس المكان في المرحلة دي في السطر رقم أربعة بالنسبة لي أهو بدخل في الفراغ اللي بعده أسحب غرزة منزلق لسه فاضلي سطرين برتفع سلسلة ولف الشغل الناحية التانية وأشغل عشرة غرزة حشو بردك على الحلقة الخلفية لكل غرزة من الغرز اللي عندي إيه في السطر اللي تحت ودوت هيكون رقم خمسة واللي جاي هيكون آخر سطر معايا باللون الأورنج وببتدي اقرر بقى بنفس الطريقه العشر الوان او الخمس الوان اللي معايا بحيث لو هتشتغلي خمس الوان الاورنج ده هنشتغل بيه في الجهه الثانيه بردك بنفس الطريقه سلسله وبرجع تاني لوش الشغل واكمل بقى اخر عشر او واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده احنا خلاص في اخر سطر اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الفراغ ده اللي انا شبكت بيه اروح للي بعده واشبك بغرزة منزلق احنا كده شبكنا في كام فراغ انا عندي هنا واحد اتنين تلاتة التالت دايما هيكون مشترك معايا ما بين اللون اللي احنا بنشتغل بيه واللون اللي بعده هجيب لون كمان هجيب اللون الجديد بسيب منه مسافة وبقفل بردك عقدة بداية 
هسحب الحلقه دي من تحت الحلقه اللي باللون الاورنج خلاص وبسحب الخيوط معايا بالشكل ده بارتفع سلسله وبلف شغل الناحيه الثانيه خلاص بصوا بقى ايه الالوان اللي انا مش محتاجه اشتغل بيها الاورنج هسيب منه 10 سم وابتدي اقصه خلاص اما الاصفر علشان بس اخفيه معايا بسحبه معايا كده بالشكل ده هبتدي بردك اشتغل على الحلقه الخلفيه بنفس الطريقه مفيش اي تغيير هدخل في الحلقه الخلفيه ومعايا قطر في الخيط الجديد اللي انا بخفيه معايا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشر زي ما احنا شايفين سلسله وارجع تاني وبكرر عشره كمان بفضل رايحه جايه عشره غرزه حشو على الحلقه الخلفيه من هنا او من هنا سواء في الوش او في الخلف وزي ما شفنا ازاي بنوصل اللون الجديد مع اللون اللي احنا كنا بنشغل بيه اساسا اخر غرزه عندي هنا متاكد بس من عدد واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه تمام كده دي رقم عشر طيب رقم عشر زي ما احنا شفنا اول سطرين انا شبكتهم في فراغ واحد بردك هنا انا هنا اللون الاورنج انا شبكت اخر سطر عندي هنا في الحلقه في الغرزه دي رقم تلاته الاصفر بدايه الاصفر ليا هدخل بردك في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين وارجع ابتدي ارتفع سلسله والف شغل الناحيه دي واشتغل هنا عشرة وارجع ارتفع سلسله وارجع عشرة تاني وبعد ما بخلص السطر اللي جاي بدخل فين بدخل في في الجزء في الغرزه اللي جايه اقفل بمنزلقه ارجع ارتفع سلسله عشرة رايح عشرة جاي واقفل هنا بغرزه منزلقه في النهايه طبعا لما بيكون معايا ست سطور ب غرزه حشو ببتدي اضيف لون جديد زي ما احنا شفنا لغايه ما بكون الشكل اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي بوصل اني اوصل بقى ان يكون معايا الاسطوانه او السي دي بالشكل ده كده اشتغلنا خلاص بصوا انا اشتغلت هنا قررت يعني اشتغلت بخمس الوان قررتهم مرتين الاورنج هنا ورجعت تاني اشتغلت واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ورجعت قررت ايه نفس الالوان هي هي تاني كده انا قفلت في اخر فراغ موجود عندي هبتدي بقى ايه اعدل شغلي بالشكل ده وابتدي اشبك بقى الجزء الاخير مع بعض من نفس المكان اللي انا فيه برتفع بس سلسله وباخد الحلقه دي الباقيه لي مع الحلقه المقابله ليها من الغرزه ايه اللي هناك واعمل غرزه منزلقه بالشكل ده بدخل هنا وبدخل هنا رقم اتنين واسحب الخيط من تحت الحلقتين والحلقه دي بغرزه منزلقه وهكذا منزلقه 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 لغايه ما بقفل طبعا الجزء دوت مع ايه اللي جنبه بخلص السطر ده كله وببتدي بقى اكون الشكل المربع الخاص ب مفرشنا النهارده طيب احنا معانا كده كام سطر او كام عدد الغرز اللي في النهايه معايا ستين غرزه طيب الستين غرزه لما هقسمهم على اربعه فكل زاويه منهم او كل مجموعه منهم هتاخد معايا ايه يا بنات هتاخد معايا خمستاشر غرزه كده خلاص بالشكل ده انا كده خلاص قفلت الشكل كله زي ما احنا شايفين بارتفع بسيب عشرة سنتي وببتدي بعد كده ايه اقص الخيط وبإبرة التنظيف ابتدي انضف ارجع تاني اجيب اللون الاسود انا طبعا عشان خاطر <تصفيق> انتم ما تتضايقوش من اللون الاسود انا لازم اكمل المربع بتاعي باللون الاسود لان هو اساس عندي بتكون القطعة اللي في الداخل اسود وفي الخارج عندي بيكون باللون الاسود لو انتم حابين تعملوها بالابيض زي ما احنا اشتغلنا الجزء اللي اشتغلناه هيكون الجزء الداخلي ابيض والجزء الخارجي ابيض هشتغل معاكم يعني انا بس هتخطى القاعدة دلوقتي وهشتغل معاكم بالابيض عشان يكون باين وظاهر معاكم بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافه من الخيط ولف الخيط حلقه على الهواء وادخل اقفلها عقده بتاعي عندي كده على الابره حلقه هروح بقى للغرز بتاعتي اللي كانت طبعا ستة 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 هدخل تحت اي فراغ منهم واخلي معايا خيط البدايه واسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين بلف خيط واخرج منهم بغرزه حشو كده اشتغلنا واحد اثنين ثلاثة اربعه 
خمسة بسم الله الرحمن الرحيم خمسة ستة طيب اشتغلنا كده ستة حشو بعد كده الغرزتين اللي جايين هيكونوا نصف عمود ازاي بشتغلها بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقى حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثة واحد واللي بعدها كمان نصف عمود اتنين طيب كده اشتغلنا مرتين من اللون الاخضر تمام الاثنين اللي جايين هيكونوا عمود بلفة عمود عمود يبقى كده اربع غرز من اللون الاخضر فاضل اثنين الغرزة اللي جاية هتكون غرزة زاوية هشتغل فيها غرزتين عمود باتنين لفة سلسلتين اتنين عمود باتنين لفة في نفس الفراغ ازاي بشتغل العمود باتنين لفة بيكون عندي الابرة حلقة بلف واحد اتنين بقى معنا ثلاث حلقات بدخل اسحب الخيط واخرج معي اربع حلقات هلف الخيط واخرج من اتنين هلف الخيط واخرج من اتنين هلف الخيط واخرج من اتنين تلات مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين كمان عمود في نفس الفراغ باتنين لفة واحد اتنين سلسلة وكمان مرة اتنين عمود بنفس الفراغ في باتنين لفة واحد اتنين الفراغ اللي جاي هيكون الاخير انا عندي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عمود بلفة فيه والفراغ اللي بعده اول واحد من اللون الاصفر كمان عمود بلفة نصف عمود نصف عمود وبعد كده بشتغل ستة غرزة حشو احنا كده اشتغلنا واحد اتنين تلاتة يبقى كده عندي واحد اتنين تلاتة خلص اللون الاصفر اربعة خمسة ستة نرجع تبقالي كده تلاتة من اللون الازرق نصف عمود نصف عمود عمود بلفة عمود بلفة وبداية اللون البينك هنا بقى الغرزة اللي جاية هيكون فيها زاوية مكونة من اتنين عمود باتنين لفة اتنين سلسلة اتنين عمود باتنين لفة وبفضل اكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر بيتكون عندي الشكل المربع هكمل السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض ان انا هشتغل اتنين عمود باتنين لفة اتنين سلسلة اتنين عمود باتنين لفة ارجع اتنين عمود بلفة اتنين نصف عمود ستة غرزة حشو وهكذا رجعت لكم تاني وكده خلاص شكل المربع اتكون معايا في اخر غرزة هرجعها كانت عندي غرزة نصف عمود هرجعها نشتغلها مع بعض عشان اغير اللون الجديد هلف الخيط ادخل اخر فراغ اسحب الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات على الابرة هسيب الابيض وابتدي اجيب اللون الجديد بسيب منه مسافة وبقفل عقدة بداية وبأسحب بغرزة منزل زي ما احنا شايفين وبعد كده ايه نقفل بغرزة نسحب بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلناها بخلي معايا اطراف الخيوط اسحب بغرزة منزلقة بالشكل ده السطر الجاي هسيب الابيض هنا لاني في السطر الجاي هسحبه تاني بس هاخد معايا طرف الخيط المفروض اخفيه معايا السطر اللي جاي كله بغرزة حشو بشتغل سلسلة وبشغل غرزة حشو على كل غرزة ابني ايا كان الفراغ اللي قدامي بشتغل غرزة حشو ايه واحدة لغاية ما بوصل للسلسلتين بشتغل عليهم تلاتة غرزة حشو اكيد حشو 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 بدون ما اعد خلاص اي حاجة حشو 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 على كل غرزة تقابلني لغاية ما اوصل للزوايا في الزوايا بشتغل تلاتة حشو كل الغرز يا بنات اهي غرزة حشو واحدة وصلنا للسلسلتين تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة وده طبعا علشان خاطر ايه تديني الدائرة دي برجع اشتغل على كل غرزة تقابلني حشو 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 في السلسلتين بشتغل تلاتة حشو لغاية ما بوصل لنهاية المربع هكمل وارجع في نهاية السطر في اخر غرزة بنشتغلها بنرجع تاني للون الابيض السطر الاخير عندك اختيارات ما بين انك تشتغلي بغرزة الحشو او غرزة النصف عمود او غرزة العمود بلفة زي ما انت حابة بدخل اسحب الخيط واخرج هسيب بقى اللون الاورنج واسحب تاني اللون الابيض من الخلف وابتدي اسحب من الحلقتين دول وبسحب بغرزة منزلقة من اول غرزة اشتغلناها 
دايما طرف الخيط اللي انا خلاص مش هشتغل بيه بخليه معايا في الظهر هنا زي ما احنا شايفين طيب السطر اللي جاي انا عندي طبعا الموديل بيكون باستخدام غرزه الحشو للسطر الاخير لكن زي ما قلت لكم بامكانكم تغيروا مش هيحصل اي حاجه بالعكس هيكون طبعا الارتفاع للسطر الاخير هيكون اعلى لو هتشتغل بغرزه نصف عمود واعلى منه لو هتشتغل بغرزه عمود بلفه هشتغل سلسله واشغل غرزه حشو فوق كل غرزه بتقابلني لغايه ما اوصل لثلاث غرز الزاويه كده حشو فوق كل غرزه حشو واحده بس يا بنات او نصف عمود او عمود بلفه على حسب ما انت حابه اخر سطر عندك يكون ايه حسب ارتفاع اللي انت حباه لاخر سطر كده عندي حشو 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 عفوا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حشو كده وصلنا للثلاث غرز في الزاويه اول غرزه بشغل فوقيها حشو واحده الغرزه اللي في المنتصف في السنتر بشغل فيها ثلاثه حشو انكريز واحد كمان مره في نفس الفراغ اتنين كمان مره في نفس الفراغ ثلاثه اصبح كده فاضل لي واحده من الزاويه بشتغل فوقيها حشو واحده وارجع اكرر حشو على كل غرزه تقابلني لغايه ما بوصل للزاويه بشتغل اول واحده منهم وحشو واحده اللي في المنتصف ثلاثه اللي في الاخيره بشتغلها غرزه حشو واحده لغايه ما بوصل لنهايه السطر اكمل وارجع لكم بكده بكون وصلت خلاص لنهايه السطر ونهايه الفيديو معانا النهارده قد ايه وحدتنا النهارده جميله جدا ومميزه وعاوزه اقول لكم ان مفيش حد شرحها ولا قنوات عربيه ولا قنوات اوروبيه اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم طريقه التشبيك هتكون باستخدام الخيط والابره او باستخدام غرزه المنزلقه وموجود ليهم الاثنين فيديوهات على القناه اتمنى طبعا ان هم ينولوا اعجابكم ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته